السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سوى درنغ له سورة الرحمن ربي شديرنا تنبا آغم آيت آدية تا پدمون آيت تقل پرشودي کنن إن شاء الله يرو باغت پدنالوم پدننجو آيت تقل آنا نمال ورالپم بشدام آيت پرشودي کنن ير اندا آيت تقل إلى الله سبحانة تلا Manusian dasar tipum, adakah pola tetapi jinngal dasar tipuan Allah Subhanahu Taala parah ini. Padahal mana mata ayat Allah Subhanahu Taala manusia ni kaliman ni lalu, perhatikan kalau baca lalu kaliman ni lalu, seperti itu yang baru ni mana anak ayam bikin lalu. Padahal ek, nama lalu perwesi kita ni mumbu. Seperti mana itu bandar pertama, perdana mana itu nara nara lekukan nara dua sisi dana kalau orang seperti mana itu macam mana perinama mana. Pas seperti mana itu ni adistan itu lalu lah perisida Quran dia bersih diger nana insya Allah. Yeru yeru perbasa itu ni abasan bagit tan suji pikan itu. Aja itu lalu nama lalu adine virudha mana itu beri nana. Perina amas itu dana itu sama dengan curi elpo mamu ke mana orang nama lalu manusia akhiri kanda cahaya bostu itu lalu suji pikan. Pas perina amas itu dana mana kerjakan dah sanda betul itu nana cahaya kerja perhatikan alergi an. Ayat korang mana manusia ni dah yang nalar lalu ini apa ramadhan yang sama dengan cundu manusia akad. Adanya nuru cahaya mana, ada cahaya yang bikin dari Mumbai itu, nama lecah lecah bos tu tegal arni rikan dah dende. Pa perinama si dah dah tni nerebadi perinama sambawi cian dalam tu riyada arcian. Inna adunika, inna nama le itu modern aite nama le jenida ke sastra um aite lam perin perinama si dah dah tni anak kicir tu. Am ayagal inno reward bigasi cutun epigenetik sa dah poratenna. Genom editing dah ribat cian dalam nerebadi matang dalam lengan le perinama mangal am perinama si dah dah tni mandat dende. Padahal, pada yang ada arti yang lain dan nariya ada yang ada ini nuri sedama ni ada cak cebik dengan ini mumb. Perinama sedia anda terdirikan dengan ini mumb. Adil, apa perinama itu? Perinama sedia anda itu lendine yang anda nama terdirikan dengan waktu mati itu nama manusia akan terdengar. Tetapi dari kerana yang para ini itu mudahnya itu dengan kelakar. Adalah itu pada yang ada arti terlepas ceria jiwigal kadai lalai. Orang itu dah nampu jipi kan ceria jiwigal kadai lalai. Micro evolution. Mikro evolusi ni adalah itu inna, nama lalu nuorus ada makanan setiadi geri kapat, nama lalu nitce jiwat itu lalu polim, nama lalu ani bobi cikun diri kuna riyada artian. Petum lelita mati pun, nama kara inna wajje sastra itu lalu tumbuh lebih beli beli an antibiotic resistance ni adalah. Ayat, pun nama kara doktor, muna dewasa itu antibiotic nali gitu nama lalu rende dewasa ni kadi cikun urut an gel, nama lalu syarira itu lalu ke wandat lalu lawer, a bacteria, adu a antibiotic ni pradirodi kana lalu kadi bu nerd gian. Apa ini ada ayam hari ini kuri cale, nama kita esen lelai doktor dosu kuri eden di beri kena. Karena, adi ni adi je ikan lelai kadi bu ayam bakteria nerdi ikan. Ada ribu til, nerebu di antibiotik lelai adi ni resisti ayam lelai kadi bu nerdi, nerebu di bakteria lelai inu wajje sastra tni boliye belli boli eriti kundi ikan. Ada apa orang tni, apa nama kita niti jiwa tni mai to bandar pete nama kita vaksinasi, vaksinasi ni bidaya principle ana beri beri kena. Ada apa orang tni, apa nama kita nara tni nak kritirma nardhara na lengil. Artificial selection yang nak kita pergi dengan itu, semua medar itu terlihat. Tapi tu tidak disana itu adalah nama kita cedung diri kita. Pada nama kita itu juga orang itu bandar pertama. Pada nama kita di tempat itu, ada yang kita korai, parti yang kita hendaki. Nama kita cera marindu berkaran. Marindu itu pernah mai itu dengan nasib pichi kiri nyal. Pini ada ditta generation marindu sangat ramai. Ada ditta talam orang marindu sangat ramai. Ada yang marindu berchal dengan nama kita. Ada yang sangat itu kahana dengan kerana nama am marindu ini adi je ikan adalah kiri bawah jiwa warga negeri itu dah. Aduh, itu mungkin perinama. Aduh, ia ada arti an. Nampol kandu undu kanan itu ia ada arti an. Pah, adine nuruji, adine dirikan dah sanar betul. Yendine an perinama si dante itu yendine an nampol dirikan dah doa kritya maite nampol manusia akan dah dende. Pah, lelum arivel ia ada ibu syaitan le. Cera tu parayin dah dende. Aduh, nampol da mukatnya an nampol keriwari tekan dah nitu le. Aduh, mana an dende kritya maite nampol manusia akan dah dende parayin dah dende. Pah, perinama illa nampol nampol da bisyen, nampol da bisyen itu le kan nampol beri gan. Kritya cera ya karya ngalu suji pichen dah matra. Pah, cera ya jiwi ngalu maite bandar pot macro micro evolution an dalah dende. Nampol ya ada arti an mana dende pola tenye. Ini suci malah ogat itu nus tuh lelai ogat itu kebarin dah sanar betul. Ada itu valia jiwigal kadeh lelai kebarin dah sanar betul. Abade yalla macro evolution, micro yalla macro evolution. Ada itu, orang bodi purbi gani lelai nan nirabadi macam lelai jiwi barangan lelai lam unda. Ada itu, ada itu orang proto animal lelai nan macam lelai jiwi barangan lelai lam perinamicin da. Ada nalar lelai macro evolution barangan itu. 
അതിനുള്ള തെളിവ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിനുള്ള തെളിവ് പാലിയൻഡോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് അതായത് ഫോസിലുകളാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവി അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു പിന്നെ കരടി മീൻ പിടിക്കാൻ പോയത് ആ കരടിയാണ് പിന്നീട് തിമീങ്കലായത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജീവി വർഗം മറ്റൊരു ജീവി വർഗമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ജീവികൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷീസുകളുടെ ഫോസിലുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് പരിണാമം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അതിനെ ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി അപ്പോൾ അതിന് ഫോസിലിന് പകരം അതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ അവർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പരിവർത്തനം എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ല് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നിരവധി കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യം ഒരു കോശമായിരുന്നു ആ ഒരു കോശം പിന്നീട് ശക്തമായിട്ട് വിഭജനങ്ങൾ വിധേയമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോശം നിരവധി കോ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി കോശങ്ങളുടെ കോപ്പികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കിനാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉൽപ്പരിവർത്തനമാണ് ഒരു ജീവിവർഗത്തെ മറ്റൊരു ജീവിവർഗമാക്കി മാറ്റിയതെന്നാണ് ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും കൃത്യമായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ജീവിവർഗത്തെ മറ്റൊരു ജീവിവർഗമാക്കി മാറ്റി മാറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇനി ഫോസിൽ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഒരു ജീവിവർഗത്തെ മറ്റൊരു ജീവിവർഗമാക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷീസുകളുടെ ഫോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഒരു പുതിയ പുതിയ ജീവിവർഗം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അവിടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കാൻ അത് ഇങ്ങനെ തെളിവാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എവിടെയും പറയുന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് വാദത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ഈ മാക്രോ എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അത് സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതര മറ്റുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ കോസ്മോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തമൊക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഈ ബിഗ് ബാങ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പരിണമിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നുള്ള പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രലോകം വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിണാമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം അത് നിരീശ്വരവാദം എന്നല്ല പക്ഷേ നിരീശ്വരവാദികളാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡാർവിൻ ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതായത് ഇബുൽ ഹൽദൂനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇതേ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് പഠനം നടത്തുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡാർവിൻ്റെ ആശയം തന്നെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഡാർവിനോടൊപ്പമുള്ള ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നുള്ള തത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ടുള്ള ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ഇതൊരു ദൈവ നിഷേധത്ത
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മനുഷ്യ പരിണാമം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ അതൊരു ഗ്രേ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ പരിണാമം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതൊരു അതൊരിക്കലും അവർക്ക് തെളിയിക്കാനും സാധ്യത എല്ലാ യോമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്നാൾ വരെ മനുഷ്യ പരിണാമം ഒരിക്കലും തെളിയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രംഗത്ത് മനുഷ്യ പരിണാമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കള്ള നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ പരിണാമവാദികൾ നടത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിൽ ഡൗൺ മനുഷ്യന് പോലെയുള്ള തട്ടിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് മറ്റേതോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടായിട്ടൊരു ഉൽക്ക വഴി ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എത്തിയതാണ് പാൻസ്പെർമിയെ പോലെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയായിട്ടും വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം മനുഷ്യ പരിണാമത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ് സുബാന കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ വലിയ അത്ഭുതമാണ് സുബാനുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പ്രകാരം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയം ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഈ ഡിനോസർ പോലെയുള്ള ജീവികൾ ജീവിച്ചതായിട്ടുള്ളതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അതായത് എന്നാണ് സൃഷ്ടി നടന്നത് എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയും പറയുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിശ്വാസവും നമുക്കൊരു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനുള്ള പിന്നീട് അവർ പറയാറുള്ളത് ഇതര ജീവികളുമായിട്ട് മനുഷ്യന് ചില സാമ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വലിയ തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം മനുഷ്യനിപ്പോൾ ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും എല്ലാം അവർ അവരുടെ രണ്ട് ജീനുകളും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ജീനുകളും സാമ്യമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സസ്തനികൾ മുഴുവനും അവരുടെ എല്ലാം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ഒരേ രൂപത്തിലാണെന്നൊക്കെ എല്ലാം അവർ വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഒരേ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം എല്ലാ ജീവികളിലും ചില സാമ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവിലേക്കാണ് സുഭാനുള്ള അതായത് ഒരേ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരച്ച വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരേ കലാകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ വെക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരേ ഒരു ഒരേ ഇതേ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സാമ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്കാണ് സുബാനുള്ള രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ സാമ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യന് മാത്രം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനായി അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ജീവികൾക്കും ഇല്ലാത്ത നിരവധി കഴിവുകൾ മനുഷ്യന് മാത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് നേരത്തെ ആ ബയാന് വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയതാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഈ കഴിവുകളെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് നൽകിയതാണെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ഇതര ജീവികളുമായിട്ടുള്ള സാമ്യതയിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യൻ അവന് മാത്രം ആയിട്ടുള്ള അതായത് അവനെ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന സവിശേഷകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ സവിശേഷതകളെല്ലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മനുഷ്യന് നൽകിയതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം കഴിവുകളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി പഠനമാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൽ പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതായത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെല്ലാം മനുഷ്യന് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മനോഹരമായിട്ടൊരു വചനം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ കഹഫ് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു മാ അഷത്തും
അപ്പം ആ ചുരു ചുരു ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് സ്രോതസ്സുകൾ അഞ്ച് സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഘടകം വെള്ളമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വഹുവ അള്ളാഹു ഹലക്ക കുല്ലു ദാബ്യത്തി മിമ്മ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ്റെ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ വഹുവല്ലി ഹലക്ക മിനൽ മാ ഇ ബഷറൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് തുറാവ് തുറാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിമണ്ണ് എല്ലാ മണ്ണിനെയും ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തുറാവ് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ തുറാബിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് റൂമിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ വമിൻ ആയാത്തി ഹലക്കും മിൻ തുറാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അവൻ നിങ്ങളെ തുറാബിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അറുള് അറുള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണിനാണ് വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണിനാണ് തുർ അറുള എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ ഹൂദിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഹുവ അൻഷുമിനൽ അറുള് അറുള് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് കാണാം അതാണ് മൂന്നാം മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ വെള്ളം മണ്ണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ മണ്ണ് ഉപരിതലത്തിലുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഘടകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീൻ അതായത് തീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കളിമണ്ണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ അനാം അള്ളാഹു സുബാൻ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഹുവല്ലി ഹലക്കും മിൻ തുയിൻ അവൻ നിങ്ങളെ തുയിനിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂറത്ത് റഹ്മാനും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ പ്രയോഗം നടന്നു അതായത് മണ്ണും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മിശ്രിത അതാണ് തുയിൻ അതായത് കളിമണ്ണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജനറ അതായത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അല്ല ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ കളിമണ്ണിലൊന്നും അങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മൊബൈലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബാല്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന അതായത് കളിമണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളം മിസ് വെള്ളം മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിശ്രിതത്തെയാണ് നമ്മൾ തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആകൃതിയിലേക്കും മാറ്റാൻ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കളിമണ്ണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ കളിമണ്ണിൻ്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് സോഫാത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇന്ന ഹലക്കിനാഹും മിൻ തീനിൻ ലാസിബ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് തീനിൻ ലാസിബ് അതായത് പശ്ചിമയുള്ള ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കളിമണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അഞ്ചാമത്തെ ഘടകം സ്വൽസ്വാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആയത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഹലക്കൽ ഇൻസാനമിൻ സ്വൽസ്വാൽ ഇൻകൽ ഫഹാർ സ്വൽസ്വാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വൽസ്വല എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ മുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതായത് കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിൽ നമ്മൾ മുട്ടുന്ന സദ് ശബ് സന്ദർഭത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെയാണ് സ്വൽസ്വല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വൽസ്വാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കളിമണ്ണ് ചട്ടിയുടെ പിറകിൽ നമ്മൾ കുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് സ്വൽസ്വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വീണ്ടും സൂറത്തുൽ ഹിജറിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ വഇദ് ഖാല റബ്ബുക്കലിൽ മലായിക്കത്ത് ഇന്നി ഖാലിഖുൻ ബഷറൻ മിൻ സ്വൽസ്വാലിൻ മിൻ ഹമഇൻ മസ്നൂൻ കറുത്ത ചളി പാകപ്പെടുത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയാൽ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്ന കളിമണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ
അബൂ മൂസല ഷരീർ റബി അള്ളാഹു അനഹുവാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന അല്ലാഹ ഖലഖ ആദമ മിൻ ഖബ്ലതിൻ ഖബ്ലഹ മിൻ ജമീഇൽ അർദ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആദമിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ആദനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പടി ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തു കബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടി അതായത് നമ്മുടെ കണക്കിൽ ഒരു പിടി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കിൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു ആലം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു പിടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല എടുത്തത് കബുലഹാമിൻ ജമീ ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മണ്ണുകളിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു മണ്ണുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുക്ക് കൂട്ടി ഒരു പിടി മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായത് മനുഷ്യനിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് സുബാനുള്ള ഏതാണ് ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും മറ്റൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബൈഹക്ക് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഹലക്കല്ലാഹ ഹലക്കല്ലാഹു ആദമ മിൻ അദീമൽ അർള് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നും അദീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ അദീം എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആദം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നത് എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതായത് ഉപരിതലത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മനോഹരാണ് സുബാനുള്ള നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ആ ഭൂമിയുടെ മണ്ണിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആദമിന്റെ മക്കളിലും അതായത് മനുഷ്യരിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പ്രവാൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഫമിൻ ഹും അൽ അസ്വദ് വൽ അബിയൽ അവരിൽ ചില ആളുകൾ കറുത്തവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ വെളുത്തവരുണ്ട് വല്ല അഹ്മർ വല്ല അസ്ഫർ ചില ആളുകൾ ചുവപ്പുണ്ട് ചില ആളുകൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വമിൻ ഹും ബൈന താലിക് അതിൽ രണ്ടിനും ഇര അതായത് ഇരു നിറത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഗുണമായിട്ട് പ്രവാൻ സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ചിലർ മണ്ണ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ചിലർ മണ്ണ് പോലെ കഠിനാണ് ഹൃദയ കഠിന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം അതേപോൽ അത് പിന്നീട് ചേർത്തു വല്ല ഹബീസ വത്തയ്യബ് ചിലർ ശുദ്ധമാണ് മണ്ണ് പോലെ ചിലർ അശുദ്ധമായതാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ഈ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ച ആദമിന്റെ മക്കൾക്ക് അതേ മണ്ണിന്റെ നിറങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ ചുരുക്കത്തിലെ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ അതേ കളറുകളിലുള്ള മണ്ണുകളും നമുക്ക് ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്തുള്ള മണ്ണിന്റെ കളറിൽ അല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് പച്ചി നീലും നിറത്തിലൊന്നും മനുഷ്യന്മാരില്ല അപ്പൊ മണ്ണിന്റെ കളറുകൾ ഏതാണ് അതേ നിറത്ത് അതേ നിറത്തിലെ മനുഷ്യരെയും കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സുബാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ നസ്ലു അലൈഹി വസ്ലാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ മണ്ണിനെ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾ ഉറച്ചതായിരിക്കും ചില ആളുകൾ അതായത് മണ്ണ് പോലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണ് പോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ഒരു വിത്തെറിഞ്ഞാൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് അത് വളരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്താൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് അത് അവർ കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ച് അത് വലിയ വൃക്ഷമായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിക്കും ചില ആളുകൾ വരണ്ട ഉണങ്ങിയതാണ് ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളാണ് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാത്തത് എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും അത് കേൾക്കാത്ത ആളുകൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് ഹദീസ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സ്രോതസ്സുകൾ അഞ്ച് സ്രോതസ്സുകൾ അതായത് വെള്ളം തുറാബ് തീന് സുൽസാൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അഞ്ച് സ്രോതസ്സുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ അത് ചേർത്ത് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും പ്രവാചി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മറ്റൊരു സുഹയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ പറയുകയുണ്ടായി നബ്സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഹലക്കല്ലാഹു ആദമ മിൻ തുറാബിൻ സുമ ജാലഹു മിൻ തീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആദ്യം മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തുറാബ് എടുത്തു അതായത് മണ്ണെടുത്തു അതിനുശേഷം അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അത് തീനാക്കി
കയറി ഇറങ്ങാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള സൃഷ്ടിയായിരിക്കും അതെന്ന് പിശാജ് പറയുന്നതായിട്ടും സ്വയമായിട്ടുള്ള ആദിച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സുബാനുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജിന് വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നുന്നു ഈ സൃഷ്ടിയുടെ മേലെ അതെല്ലാം ഹദീസിൽ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അതായത് സൊൽസാലിൻ കൽ ഫഹാറായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അതിലേക്ക് റൂഹിന ഊതി അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ റൂഹ് പ്രവേശിച്ച ഉടൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ആദന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുമ്മി സ്വഹി മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഹദീസാണ് സ്വഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുമ്മി തുമ്മിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദന ബി ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് സുഭാനന്ദ അലഹമില്ല എന്നാണ് ആദന ബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നതും അലഹമില്ലാ ഹിറബലാലും അതിൽ മനോഹരമായിട്ടൊരു യുക്തി ഉണ്ട് ഇൻഷാ അത് പിന്നീട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം അലഹമില്ല എന്ന് തുമ്മിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിള് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ മനോഹരമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചന അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തി അതായത് തീനിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി ശേഷം അവൻ്റെ നാസാരന്ത്രത്തിലേക്ക് അതായത് മൂക്കിലേക്ക് ജീവശ്വാസം ഊതി അങ്ങനെ അവന് ജീവനുണ്ടായി സുഖാനുള്ള അപ്പം അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിളിൽ ചില ചില ദൈവിക വചനങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹദീസിനെ ശരിവെക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വചനമാണ് അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവാചകൻ സുലഹ്ലി സ്വലമയുടെ ഹദീസിനെയാണ് ബൈബിളിൽ ശരിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സുഭാനുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ എല്ലാ മതങ്ങളും അതെല്ലാം ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നും ഭിന്നിച്ച് വിഘടിച്ച് അതിൽ നിരവധി വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് പിന്നീട് മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള നിരവധി മതങ്ങൾ ഇതേ വിശ്വാസമാണ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ലോകത്തുള്ള നിരവധി മതങ്ങൾ അതേ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ മതങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരേ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഹദീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സ്വന്തം കൈകളാൽ രൂപപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് സുബാനത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് ഒന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനോ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാനോ സാധ്യമല്ല കൈ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് പ്രകൃതി സൃഷ്ടി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അതൊരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണെന്ന് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാന തല പല സ്ഥലത്തും ഇതേ പരാമർശം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പരാമർശം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും ഹദീസിലെല്ലാം മറ്റു സ്ഥലത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സുറത്ത് സ്വാദ് സുറത്ത് സ്വാദിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇബിലി ഇസ്ലാനുള്ള അള്ളാഹ് സുബാന തല പറഞ്ഞ സുജൂത്ത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മാ മനാഖു ബിയദയ്യ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ചോദിക്കും ഇബ്ലീസിനോട് ചോദിക്കും ഇബ്ലീസ് എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് യദയ്യ എന്നാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയതിന് നീ എന്തുകൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അതിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഹദീസുകളിലും അതേ പ്രയോഗം വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഷഫായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് കിയാമത്ത് നാളിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല നടത്തുന്ന ഷഫായത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള നാലോ അഞ്ചോ പേജുകൾ വരുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഷഫായത്തിന്റെ ഹദീസിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നമ്മൾ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ദിവസം മനുഷ്യരും ഒന്നടങ്കം വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെ
മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പറയുന്നതായിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അൻത ആദം ഖലഖ അല്ലാഹു ബിയദിഹി വ നഫഖ ഫീഹി മിർ റൂഹി അല്ലാഹു താങ്കളെ കൈകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നും ഊതുകയും ചെയ്തു സുബാനല്ല ആ ഹദീസിലും ബിയദിഹി എന്നുള്ള പ്രയോഗം വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സുബാനല്ല ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു ആസർ ഹദീസ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നാല് വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹീത കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമതായിട്ട് കലം പേന മൂന്നാമതായിട്ട് അൽ ആർഷ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം നാലാമതായിട്ട് ജന്നാത്തുൽ അദൻ അതായത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹീത കരങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനഫിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സ്വന്തം കൈകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ സുബാനുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വചനം ഇതേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിള് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ബൈബിള് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ വരുന്നൊരു വചനം യശയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ കർത്താവ് നീ ആകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണ് നീ ഞങ്ങളുടെ കുശവൻ സുബാനുള്ള അവിടെയും കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണിൽ നിന്നും നീയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കർത്താവിനോട് അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നതായിട്ടൊരു വചനം നിലവിലുള്ള ബൈബിളിൽ പോലും കാണുകയാണ് സുബാനുള്ള അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും കളിമണ്ണിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയും വളരെ അത്ഭുതമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളവും മണ്ണും പിന്നീട് നമ്മളടക്കം ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ നാം ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കോടാനുകോടി മനുഷ്യരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു വെള്ളവും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ആദിമ മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഭൂമിയിലുള്ള കോടാനുകോടി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയത് അതിലൊരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഓരോ ആളുകളും മറ്റു ആളുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ഐഡന്റിക്കൽ ടിന്നെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന അതായത് ഇരട്ടകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും വ്യത്യസ്തരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളിൽ അവരിൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഓരോ മനുഷ്യരും അവരുടെ മുഖം മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദം വിരലടയാളം കണ്ണ് ഇതെല്ലാം ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കുള്ളത് പോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കില്ല അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വൈവിധ്യം സുബാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ നീളം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള കഴിവും അവന്റെ മഹത്വവുമാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയിലൂടെ ഈ ഒരു വൈവിധ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ ആയത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരേ വെള്ളവും ഒരേ മണ്ണും ഒരേ പ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ നിരവധി വൈവിധ്യമാർന്ന പഴങ്ങളും പൂക്കളും ഗന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ ഒരേ വെള്ളവും ഒരേ മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ ഇത്ര കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിലുടെ കഴിവിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടാന്താണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം സുബാനുള്ള നേരത്തെ സസ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം പറഞ്ഞു ഇതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യനിടയിലുള്ള ആ വൈവിധ്യവും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് സുബാനുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകുമായിരുന്നു ഈ ലോകം ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പറയുന്ന സൂറത്തിൽ ഈ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലഖൽ ഇൻസാന മിൻ സൊൽസാൽ ഇൻ കൽ ഫഹാർ അടുത്തായത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അടുത്തത് ജിന്നുകളുടെ ജിന്നുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് വഹലഖൽ ജാന്ന മിൻ മാരി ജിമ്മിന്നാർ പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജിന്നുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജിന്നുകൾ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ജിന്നുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് മുമ്പ് ജിന്നുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹിജിർ സൂറത്തുൽ ഹിജിറിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അജനത്തിൽ വചനത്തിൽ
ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജിന്ന് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറക്കപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ ജീനും നൂനും കൂടി വരുന്ന മറ്റൊരു അക്ഷര മറ്റൊരു വാക്കാണ് ജന്ന സ്വർഗം സ്വർഗം നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പദം അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം സ്വർഗം വൃക്ഷങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിന് ചുറ്റും വലിയ മതിലുകളാൽ അത് മൂടപ്പെ അത് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറ മറച്ചു വെക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അതേ പദം ജീനും നൂനും കൂടുന്ന ജന്ന എന്നത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം അതേപോലെ തന്നെ അതേ പൂർവത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ജിന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജിനീൻ ജിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ ഗർഭപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തെയാണ് അത് കുറിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭ്രൂണവും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കാണാത്തൊരു മാതാവിന്റെ വയറിനകത്താണ് ഭ്രൂണുള്ളത് ഭ്രൂണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജിനീൻ അല്ലെങ്കിൽ ജിന്ന എന്നുള്ള പദം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതുമായി അതുമായി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പദമാണ് മജുനൂൻ മജുനൂൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അപ്പോൾ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പദം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ ഒരു പദം ഈ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ അനാമിന്റെ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സൂര്യൻ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതിനുശേഷം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ദൈവമല്ല ആ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ അതിനിടയിൽ ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഫലമ്മ ജന്ന അലൈഹി ലേല കൗക്കബൻ രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഇരുട്ട് കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ ജന്ന അലൈഹിൽ ലൈല അവിടെ ജന്ന എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടതായ രാത്രി അവരെ മൂടിയപ്പോൾ ആ പദം അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതാണ് ജിന്ന് എന്നുള്ള പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൽ ജാ വൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് വഹലക്കൽ ജാനമി മാരിജി മിന്നാർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാരിജി മിന്നാർ അതായത് നമ്മൾ പുകയില്ലാത്ത ഒരു തരം തീയിൽ നിന്നാണ് ജിന്നുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിറകും കൽക്കരിയൊക്കെ കത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് പുകയുണ്ടാകും പക്ഷെ പുകയില്ലാതെ പ്രത്യേക തരം ഒരു തരം തീ അതായത് പുകയില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക തരം തീയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെ നോണം ഇതര ആയത്തുകൾ വളരെ സുദീർഘമായും തോന്നുകയാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടായി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെ നോണം ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആയത്ത് ഈ രണ്ട് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പാണ് പറയുന്നത് ഇൻഷാ അള്ള അതിന്റെ തുടർച്ചയെ നോണം മറ്റുള്ള ആയത്തുകൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും നന്ദിയോടെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസന തമക്കിന ആദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിനായിനക്കൻ സമിയുൽ അലീം വത്തുബ് അലീനായിനക്കൻ തത്തുബ് അബ്രാഹിം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്